ഗുരുവായൂരിലെ സന്തോഷിന്റെ കൊലപാതകം സദാചാര പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ അല്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ഭദ്രമതിയായ യുവതിയുമായി ലോഡ്ജിൽ താമസിച്ചയാൾ യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും മർദ്ദനമേറ്റത്തിനെ തുടർന്ന് മരിച്ചതിനെ സദാചാര കൊലയായി കാണാനാകില്ലെന്നുമാണ് പോലീസ് വിലയിരുത്തുന്നത് പാവറട്ടി മരുതയൂർ അമ്പാടി വീട്ടിൽ ജയറാമിൻ്റെ മകൻ സന്തോഷ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് മരിച്ചത് സംഭവത്തിൽ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് മുതുവട്ടൂർ കുന്നത്തുള്ളി ദിനേഷ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് ബന്ധുവായ നെല്ലുവായമുണ്ടിൽ പാണ്ഡിക്കശാല വളപ്പിൽ മഹേഷ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടാലറിയാവുന്ന രണ്ടാളുടെ പേരിൽ കൂടി കേസുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഗുരുവായൂർ കിഴക്കേ നടയിലെ ലോഡ്ജിലായിരുന്നു സംഭവം സന്തോഷും ദിനേഷും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ദിനേഷിൻ്റെ ഭാര്യയുമായി സന്തോഷ് അടുപ്പത്തിലാകുന്നത് ഒരാഴ്ച മുൻപ് സന്തോഷിനൊപ്പം രണ്ട് മക്കളുള്ള ഈ യുവതി വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവരെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഗുരുവായൂരിൽ ലോഡ്ജിലുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചു രണ്ടുപേരും പൊള്ളാച്ചിക്ക് സ്ഥലം വിടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ദിനേഷും ബന്ധുക്കളും ലോഡ്ജിലെത്തി പിടികൂടിയത് ലോഡ്ജിന് മുന്നിലെ റോഡിൽ വെച്ച് അവർ സന്തോഷിനെ മർദ്ദിച്ചു കൂലിപ്പണിക്കാരായിരുന്നു ദിനേഷും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരനായ സന്തോഷും ദിനേഷിൻ്റെ ഭാര്യ ജോലിക്കായി വീട്ടിൽ നിന്നും പോയിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായി ഗുരുവായൂരിലുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതോടെ ദിനേഷും ബന്ധുക്കളും ഇവർ താമസിച്ച ലോഡ്ജിലെത്തി ബഹളമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ ലോഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി തുടർന്ന് റോഡിൽ വെച്ച് ബഹളവും അടിപിടിയുമായി തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ സന്തോഷ് ബോധരഹിതനായി ആക്സ് പ്രവർത്തകർ ആദ്യം ചാവക്കാട് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു തുടർന്ന് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി പോലീസിന് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തലക്കേറ്റ പരിക്കാണ് മരണകാരണമെന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഇതിൽ സന്തോഷിനെയാണോ ദിനേശിനെയാണോ അതോ ദിനേഷിൻ്റെ ഭാര്യയാണോ കുറ്റം പറയേണ്ടതെന്ന് ഏവർക്കും സംശയം തോന്നിയേക്കാം ദിനേഷിൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റക്കാരി രണ്ട് മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനൊപ്പം തന്നെ ഒളിച്ചോടിയ അവരാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ കാരണക്കാരിയായിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക